ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏசி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து நான் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் வால்யூம் டூலேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து நம்மளுக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எல்லா எக்ஸாமுக்குமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குற ஒரு டாபிக் ஸோ அதுதான் வந்து முகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முகலாய பேரரசு ஸோ முகல்ஸ் கிங்டம்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த பேரரசு வந்து முதல் முறையாக இந்தியாவில் இவங்களோட ஆட்சி ஆரம்பித்தாங்க ஸோ யார் வந்து யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து ரொம்ப சீரும் சிறப்புமாக இருந்தது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம இந்தியாவுக்கு அளித்த நன்கொடையெல்லாம் என்ன அதாவது அவங்களுடைய கல்ச்சர் ரீதியாக அதாவது இப்போது கட்டிடங்கள் ரீதியாக நிறைய பேலஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு என்னென்ன மாதிரியான கட்டடக்கலைகளெல்லாம் விட்டுட்டு போனாங்க அப்படின்றத ஃபுல்லாக தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸும் தான் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகிற ஒரு டாபிக் அதுதான் முகலாய பேரரசு ஸோ இந்த முகலாய பேரரசை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்தியா மேலே நிறைய பேர் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் படையெடுத்து வந்து ஆட்சி அமைச்சு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான ஆட்சி முறை வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவோட மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையிலிருந்து மகா அலெக்சாண்டர் காலத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுமே வந்து ஒவ்வொருத்தரோட படையெடுப்பு நடந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நம்மளை ஆட்சி அமைச்சிருந்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ வட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பகுதிகள் அதாவது இந்தோ கிரேக்கர்கள் சாகர் குஷானர் ஆப்கானியர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி அந்நியர்களால் வட இந்தியா வந்து பல முறை வந்து ஆளப்பட்டிருக்கும் ஸோ மங்கோலியாவில் இருக்கக்கூடிய செங்கிஸ் கான் துருக்கியால் இருக்கக்கூடிய தைமூர் இவங்களோட வழி தோன்றல்கள் தான் யார் அப்படின்னா முகலாயர்கள் ஸோ இவங்க இவங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய பேரரசை வந்து நிறுவிருப்பாங்க ஸோ அந்த பேரரசை யார் யார் எப்பப்போ உருவாக்குனாங்க எதனால் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அவங்களுடைய பேரரசை உருவாக்குனாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவங்க வந்து மூணு நூற்றாண்டுக்கும் மேலே வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஆட்சி அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம அந்நிய தேசங்களை சேர்ந்த ஆட்சியாளர்களாக பார்க்காம நம்ம நாட்டை சேர்ந்த அரச வம்சாவளியினரை தான் நம்ம அவங்க எல்லாரையுமே பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய பணிகளும் கூட ஸோ முகலாய பேரரசை வந்து நிறுவனர் வந்து ஆஃபியஸ்லி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாபர் ஸோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று நடந்த பானிபட் போரில் இப்ராஹிம் லோடியை வந்து தோற்கடிச்சதுக்கப்புறமா இவர் இவருடைய பேரரசை வந்து நிறுவிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு புதிய சகா தம் வந்து தொடங்கி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நீடிச்சிருக்கும் ஸோ முகலாய வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆறு முக்கியமான அரசர்கள் யார் யார் அப்படின்னா பாபர் பாபரோட மகனான ஹிமாயூன் அதுக்கப்புறமா அக்பர் அப்புறம் ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் அண்டு அவுரங்கசீப் ஸோ இதை பற்றினா பேசிக் வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் அதான் லோயர் ஸ்டாண்டர்டில் முகலாய பேரரசு பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதோட லிங்க் வேணால் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்திய வரலாற்றில் வந்து ஒரு புதிய தடங்களை பதிச்சது வந்து இந்த ஆறு முகலாய அரசர்கள் தான் ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழில் வந்து அவுரங்கசீப் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறமா இவங்களுடைய பேரரசு வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சாலும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழுலேருந்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் முகலாய அரசு வந்து பேரளவுக்காவது ஒரு அரசாக இந்தியாவில் வந்து இயங்கிட்டு இருந்தது ஸோ ஒன்று நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் வந்து பெரும் கிளர்ச்சி வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் நம்ம கூட சொல்லுவோம்ல ரிவோல்ட் ஆஃப் இந்தியா சிப்பாய் கழகம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அரசியல் அதிகாரம் ஃபுல்லாகவே ஆங்கிலேயர் அவரோட அரசியர் அவங்களுடைய
அவங்களுடைய அதிகார உச்சத்தில் இருக்கும்போது ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கிறது வங்காளம் வரைக்கும் காஷ்மீர்லேருந்து தெற்கு இருக்கக்கூடிய தமிழகம் வரைக்கும் இவங்களுடைய ஆட்சி பகுதி வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆப்கானிஸ்தும் வங்காளம் காஷ்மீர் டு தமிழகம் ஸோ இந்தியா முழுவதுமாகவே மையப்படுத்தப்பட்ட இந்த நிர்வாக அமைப்பை வந்து உருவாக்குனவங்க தான் வந்து முகலாயர்கள் ஸோ முகலாயர்கள் வந்து குறிப்பாக அக்பர் இந்த முகலாய அரசர்களே வந்து ரொம்ப குறிப்பாக நம்ம உணரக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து அக்பர் தான் ஏன் அப்படின்னா இவர் வந்து இந்துவையும் முஸ்லீமையும் ஒரே நாட்டினராக ஒருங்கிணைச்சு ஒரு கூட்டு தேசிய அடைய அடையாள அரசியலை வந்து உருவாக்கியிருப்பார் ஸோ இந்தியாவை வந்து செழுமைப்படுத்திய ஒரு மகத்தான கலை கட்டடக்கலை இலக்கிய பாரம்பரியத்தை வந்து இவர் வந்து இந்தியா கூட்டு சென்றிருக்கார் அப்படின்னா அது மிகையாகாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஹாருதீன் முகமது பாபர் ஸோ இவருடைய காலகட்டம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வரைக்கும் ஆட்சி காலம் ஸோ இவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா மத்திய ஆசியாவில் வந்து துருக்கிய இனக்குழுன்னு அழைக்கக்கூடிய உஸ்பெக்குகள் வந்து ஆட்சி அமைச்சிருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி ஈரான ஆட்சி செஞ்ச அரச வம்சத்தினர் பேர் தான் வந்து சபாவி ஷியா முஸ்லீம் பிரிவை ஆதரித்தவங்க ஸோ உது உஸ்மானிய துருக்கியர்கள் சன்னி முஸ்லீம் பிரிவை சேர்ந்தவங்க இவங்க எல்லாருக்கும் இடையிலேயே ஒரு மேலாக்குதிக்கத்திற்கான போட்டி வந்து நடக்கும் ஸோ சாமர்கன் பகுதியோட அரசர் தான் வந்து பாபர் ஸோ இவர் வந்து அவரோட வா வாழ்க்கை வளத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து நிறைய இடத்துக்கு தேடி செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வந்து அவருக்கு உருவாயிருக்கும் ஸோ வரலாற்று ரீதியாக நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மத்திய ஆசிய நாடுகள் வந்து நம்ம பட்டுப்பாதை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வழியாக வந்து இந்தியாவோட வர்த்தகம் வந்து அவர் செய்கிறதுக்கு விரும்பின இடம் தான் நம்மளுடைய இந்தியா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இது பாபரை பற்றின ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஒன்னேகால் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி தைமூர் வந்து செஞ்சதை திரும்பவும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத வந்து பாபர் வந்து கனவு காண்பார் தைமூர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளை வந்து ஆண்டிருப்பார் ஸோ பாபரும் தைமூர் வம்சத்தை சார்ந்தவர் தான் ஸோ அப்போ வந்து அவர் என்ன அப்படின்னா அவர் தைமூர் மாதிரியே நம்மளும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஸோ டில்லி சுல்தானியத்தோட வம்சம் வந்து அரசியல் ரீதியாக சிதை ஊற்றுறதுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து டில்லியை தலைநகராக கொண்டு முகலாய பேரரசை வந்து நிறுவதில் பாபர் வெற்றியும் பெற்றிருப்பார் ஸோ பாபர் வந்து பதினோரு வயசு சிறுவனாக இருக்கும்போது அவருடைய அப் அவரோட தந்தைக்கிட்ட இருந்து சாமர்கன் அதாவது இப்போதைக்கு உஸ்பெகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரம் ஸோ அந்த சாமர்கன் பகுதியை வந்து மரபுரிமை சொத்தா இவருக்கு கிடச்சிருக்கும் தன்னுடைய த தகப்பனார் மூலமாக ஸோ எதிரிகளால் சூழப்பட்ட நிலையில் தான் அரியணையை வந்து இழக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்து பாபருக்கு இருக்கும் ஆனால் அது சீக்கிரமாகவே வந்து அந்த அரியணையும் வந்து இவர் அடைஞ்சிருவார் ஆனாலும் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவருடைய காலகட்டம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஈரான் பொறுத்த வரைக்கும் வலிமை வாய்ந்த சபாவிகள் வந்து ஆட்சி பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா ஈரானை ஆட்சி செய்யக்கூடிய அரச வம்சத்தினர் ஸோ அவங்க ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க மத்திய ஆசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் உஸ்பெக்குகள் வந்து ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதாவது துருக்கிய இனக்குழு வந்து இவங்களும் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு வலிமை வாய்ந்த ஒரு அரசர்கள் ஸோ இவங்களுக்கு அடுத்து நம்ம எங்கே நம்ம போய் நம்மளுடைய ஆட்சி ஆரம்பி ிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் தென்கிழக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுக்கு வரணும் அங்கே போய் நம்ம ஒரு ஆட்சியை வந்து அமைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் இந்தியாவுக்கு வருவார் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தைமூர் வம்சத்தை சேர்ந்தவர் தான் வந்து பாபர் ஸோ இவருக்கு ஏற்கனவே வந்து பஞ்சாப் மேலே ஒரு கண் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பஞ்சாபோட ஒரு பகுதியை வந்து தை தைமூரோட ஆளுமைகளுக்கு இருந்திருக்கும் அதனால் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொம்போதுக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு இருபத்தி நாலுக்கும் இடையே அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா பேரா சியால்கோட் லாகூர் இந்த பகுதிக்கு மேலெல்லாம் படையெடுத்து இந்துஸ்தானத்தை கைப்பற்றக்கூடிய ஒரு உறுதியான எண்ணத்தை வந்து வெளிக்காட்டியிருப்பார் இந்துஸ்தானம்ன்றது நம்மளுடைய இந்தியா ஸோ இந்துஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழலும் வந்து அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி சாதகமாக இருந்திருக்கும் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் சிதைவு இங்கே டெல்லி சுல்தான்களுடைய அரசியல் சிதைவும் இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கும் ஸோ காபூல் கஜினி 
இந்த இதெல்லாம் இந்த பகுதியெல்லாம் கடந்து பாபர் வந்து சிந்து நதியையும் கடந்து ஒரு சின்ன அரசை வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பார் ஸோ இந்திய இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஸோ அப்போ தான் அவருக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு மேலே படையெடுப்பதுக்கான காலம் வந்து கிடச்சிருக்கும் உடனே என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டெல்லி சுல்தான் வம்சம் தான் இப்போ வந்து சிறை ஊற்றிருக்கே ஸோ லோடி வம்சத்தை சேர்ந்த டெல்லி சுல்தான் சொல்லக்கூடிய இப்ரோஹிம் லோடி லோடியோட வந்து அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டெல்லி சுல்தானியம் வந்து சிறை ஊற்றிருக்கிறதுனால லோடி வம்சத்தை சேர்ந்த டெல்லி சுல்தான் தான் வந்து இப்ராஹிம் லோடி ஸோ இவர் வந்து இவர் நாட்டை விரிவுபடுத்துறதுக்காக நிறைய முயற்சிகளை வந்து பண்ணுவார் ஸோ இதனால் ஆப்கானியர்கிட்ட இருந்தும் ராஜபுத்திரர்கிட்ட இருந்தும் இவருக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு பகைமை உணர்வு வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது ஆப்கானியர்களும் ராஜபுத்திரர்களும் சேர்ந்து பாபரை வந்து நீ இந்தியா மேலே இப்போ படையெடுத்துவா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களோட வேண்டுகோளை வந்து இவரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவார் ஸோ இப்ரோஹிம் லோடியோட எதிரி யார் அப்படின்னா தௌலத் கான் லோடி ஸோ மேவாரோட அரசர் யார் அப்படின்னா ராஜபுத்திர அரசர்கள் ஸோ இவங்க ராஜபுத்திர அரசர்களோட தலைவர் தான் வந்து ராணா சங்கா ஸோ இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு குழுவை வந்து பாபருக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த குழுவை வந்து பாபர் சந்தித்ததுக்கு அப்புறமா பாபர் வந்து இந்தியா மேலே படையெடுத்து வர ஆரம்பிப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா பாபருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் பாபருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு உறுதிமொழி கொடுத்துருப்பார் யார் அப்படின்னா தௌலத் கான் லோடி ஸோ அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து பின்வாங்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார் ஸோ இந்த படையை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லாகூரில் வந்து ஜெயிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து முதலாம் பானிபட் போர் இதுதான் வந்து பாபர் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யார் அப்படின்னா தௌலத் கான் லோடியோட படையில் ஜெயிச்சது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பானிபட் போர் ஸோ இது வந்து பானிபட்டுன்ற பிளேஸில் நடந்ததுனால இதை முதலாம் பானிபட் போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு கான்வார் போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு சந்தேரி போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தொம்போது காக்ரா போர் இது மா இதை வந்து லயனாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே இதிலேருந்து ஒரு மேட்ச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங்கோ இல்லை இதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினோ இல்லை இதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கொஸ்டினோ கட்டாயம் இருக்கும் குரூப் ஃபோர்லலாம் அஸ் யூஷுவல் இருக்கும் ஸோ முதலாம் பானிபட் போர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பாபர் லோடி வந்து பஞ்சாபை வந்து ஆள ப ஆண்டுட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த பகுதியை நோக்கி வந்து திரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நிறைய படையெடுப்புகளுக்கு அப்புறமா பாபர் இப்ராஹிம் லோடியோட பெரும் படை வந்து பாபர் ஜெயிச்சிருப்பார் ஜஹாங்கீர் பாபர் வந்து ஜெயிச்சிருப்பார் ஸோ இவர்கிட்ட இவரோட படை வந்து சின்ன படையாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இவரோட போர் விகுவங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் யூஸ் பண்ண பீரங்கி படை இது மூலமாக பாபர் வந்து பாபர் லோடியை வந்து ஜெயிச்சு ஜெயிச்சிருவார் ஸோ ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த வெற்றி மூலமாக தான் இந்தியாவில் நிரந்தரமாக நம்ம தங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து பாபருக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ டெல்லியும் சரி ஆக்ராவையும் சரி பாபர் கைப்பற்றினாலும் இவருக்கு வந்து மேஜர் ப்ராப்ளமாக யார் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஆப்கானியர்களும் ராஜபுத்திரர்களும் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் அடக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலவும் வந்து பாபருக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ பீரங்கியை பயன்படுத்தக்கூடிய இராணுவ படை பிரிவை தான் நம்ம ஆர்டிலரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு ஒரு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களால் தான் இந்த ஆர்டிலரி வந்து இயக்கப்படும் ஸோ வெடிமருந்து வந்து முதல் முதல்ல சீனர்கள் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் ஸோ இது வந்து பதிமூணாம் நூற்று அதாவது சீனர்கள் கண்ணால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கிமு பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் தான் ஐரோப்பாவுக்கு வந்து சேரும் ஸோ பதினாலாவது நூற்றாண்டோட இடைப்பகுதியில் இது துப்பாக்கிலையும் பிறங்கிலையும் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க என்னது அப்படின்னா சீனர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வெடிமருந்து ஸோ பாபருக்கு முன்னாடி இதை வந்து இந்தியாவில் போர்களில் பீரங்கியை பயன்படுத்தினதுக்கான எந்த ஒரு ஆதாரமுமே நம்ம கிட்ட வந்து இல்லை இதெல்லாம் வந்து இவருடைய சிறப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கான்வார் போர் ஸோ அடுத்தபடியாக பாபர் மேவாரோட அரசனும் ராஜஸ்தான் மாவளம் பகுதியில் பெரும் செல்வாக்கு பெற்று திகழ்ந்திருந்த சித்தூரை சித்தூரோட ராணா சங்காவையும் போர்க்களத்தில் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை வந்து பாபருக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா 
தவிர்க்க முடியாமல் அந்த மோதலுக்கு எந்த களத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஆக்ராவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்வார் அப்படின்ற பிளேஸ் தான் வந்து தேர்வு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவருடைய பெரும் படையோடையும் சரி அதுக்கு வலு சேர்க்கக்கூடிய ஆப்கன் முஸ்லீம்கள் இப்ராஹிம் லோடி இவங்க இப்ராஹிம் லோடியான சகோரர் முகமது லோடி மேவாட்டோட அரசரான கசன் கான் மேவாட்டி இவங்க எல்லாரோட உதவியோடையும் ராணாசங்கோட படை வந்து பாபரோட படையை வந்து எதிர்க்கும் ஸோ திரும்பியும் இராணுவ தந்திரம் மூலமாகவும் பீரங்கி படையோட திறத்தாலையும் பாபர் வந்து ஜெயிச்சிருவார் ஸோ ராணாசங்கா வந்து தோற்கடிச்சிருவார் ஸோ இந்த வெற்றி மூலமாக குவாலியர் தோல்பூர் பகுதி வந்து கைப்பற்றப்பட்டிருக்கும் ஸோ இது வந்து பாபரோட திறமைக்கு இன்னும் ஒரு உதாரணம் ஸோ தேர்டு வந்து சந்தேரிப்பூர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு ஸோ இதுவும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த மாவுல பகுதி இல்லை நடந்த ஒரு போர் தான் ஸோ பாபரோட மேல் ஆதிக்கத்தை உறுதி செய்ய உறுதி செய்கிறதான் செஞ்சு சந்தேரி மேதினி ராய் அப்படின்றவருக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட ஒரு போர் தான் ஸோ இந்த போர்லையும் பாபர் வெற்றி அடைஞ்சிருவார் ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு போர் ஸோ இது பொதுவாக வந்து இந்த போர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்கானியர்களுக்கு எதிராக ஒரு கிளர்ச்சி நடவடிக்கை மாதிரியாக இந்த போர் வந்து திருப்பப்பட்டிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து காக்ரா போர் ஸோ ஆப்கானியர்களுக்கு எதிராக பாபர் பண்ண கடைசி போர் வந்து இது தான் ஸோ சுல்தான் இப்ராஹிம் லோடியோட சகோதரரான முகமது லோடியும் சரி அவருடைய மர்மகனான சுல்தான் நஷ்ரத்தாவும் சேர்ந்து பாபருக்கு எதிராக சதி செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இதனால் ஒரு ஆபத்து நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்றத வந்து உணர்ந்த பாபர் வந்து அவங்களுக்கு எதிராக படையெடுத்துருப்ப படையெடுத்து கங்கை நதியோட துணை நதியான காக்ராவோட ஆற்று பகுதியில் வந்து பாபர் இவங்க ஆப்கானியருக்கு எதிராக சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிருவார் ஸோ இ இப்போ வந்து ஜெயித்ததுக்கு அப்புறமா ஆக்ராலேருந்து லாகூருக்கு ஸ் திரும்பி போகும்போது இவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதில் வந்து இறந்து போயிடுவார் ஸோ இது என்ன சொ இது பார்த்தினா ஒரு மரபு ரீதியான ஒரு கதையும் இருக்குது ஸோ பாபரோட பையன் ஹிமாயின் வந்து ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டிருந்ததுனால அவனுடைய உடல் நலம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய உயிரை வந்து நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரார்த்தனை செஞ்ச மாதிரியும் ஸோ ஹிமாயின் இதனால் தன்னோட உயிருக்கு ப அதாவது தன்னுடைய மகனோட உயிருக்கு பதில் தன்னுடைய உயிரை வந்து கொடுத்ததாகவும் ஒரு கருத்து வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த டாப்பிக்கோட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இந்த டாப்பிக்கோட இன்னும் சில வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷ